name is Eric Odwar. I currently teach at, at State House Girls High School. I teach physics and mathematics. Uh, I also work for Kiswate, as I, as I indicated previously. I work for Kiswate Digital Academy as the, the deputy principal for the and the Saturday online classes. So I uh, may not have much, as I did, I had indicated, possibly given a similar opportunity later on, I'll be able to, to talk more. I know today was majorly a dry run for our product. And I just want to take this chance to welcome you all, hoping that you are fine. Our technical team is uh, on the standby. Should you face any challenges with, 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 uh, with the technology, please always feel free to reach out. Our technical team is very much ready to offer necessary technical assistance. Otherwise, for now, I just want to take this time to welcome our first teacher of the day. That is Honorable Beatrice Ikobe. Back to you. Asante uh, sana mwalimu Eric. Uh, jina langu ni Beatrice Ikobe. Ni mwalimu katika shule ya upili ya kipeke ya Nile Road ama Nile Road Special Secondary School. Mimi hufunza somo la Kiswahili pamoja na somo la dini au CRE. Kwa leo eh, kwa Kiswahili mimi pia nitakuwa ndiye uh, manager wa the Kiswahili Digital Lab. Kwa hivyo kwa vile huu ndio wakati tunaanza ni matumaini yangu kwamba tutaendelea kujifunza zaidi hasa haya mambo ya kiteknolojia huenda wengine hatujayajua vizuri sana kwa hivyo kuna uwezekano wa kutenda makosa hapa na pale lakini palipo na itilafu Michelle utakuwa karibu kunisaidia nitakuelezea ili tuweze kuendeleza somo hili kwa pamoja Uh, nachukua hii nafasi nzuri kuwakaribisha wanafunzi wote walimu pamoja na wazazi ambao wamehudhuria kipindi hiki cha leo cha kwanza kabisa cha Kiswahili ambacho ni kipindi cha kufanya majaribio ili tuone jinsi ambavyo shule hii ya kidijitali tunayoanzisha jinsi ambavyo itaweza kuendelea kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba walimu wote mahali popote pale mulipo ningependa kujua wanafunzi ambao wapo ningependa kuona wanafunzi wanafunzi tafadhali ni muhimu nijue kwamba mpo darasani kwa hivyo walimu walioko hapa na wanafunzi ningeomba mchukue huu muda ili muweke video msiweke sauti bali viweka video tu nione sura zenu nijue kwamba tuna wanafunzi darasani wale mnao nisikia nataka kujua kwamba tuna wanafunzi ambao nimewakaribisha ningependa kuona wanafunzi tulio nao darasani ili nijue kwamba sijifunzi si bali nafunza wanafunzi wanafunzi mko wapi Walimu walio karibu na wanafunzi tafadhali Niko hapa mwalimu niko hapa eh, mwalimu naweza niona Asante sana mwanzilishi wetu nimekuona wengine waliopo mtandaoni ambao wanaweza kunisikia na kuniona tafadhali Iko bene wanafunzi peke yao ama walimu pia Na walimu Wote 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 that that camera wate. That Kuna camera should go around we want to see everybody. Sisi ambao wanafanya. Kwa hivyo nataka kuona wanafunzi na walimu ambao wapo. We want to capture you in our video for the sake of our supporters. Um, I haven't seen any so far. I'm only seeing naona tu mwanzilishi wetu peke yake. I don't know who the change for. What could be the challenge? Yes, I start kuambeda. Okay, good Peter Ngaya. Uh -huh. Yes. Tupo. Nimeona mwalimu mwingine hapo. Na, na watu wanyeshe wanafunzi pia. Mwalimu ukituonyesha tuonyeshe wanafunzi pia. We might be thinking we are teaching students na kumbe ni walimu tu. Peter Angaya please show our students. 
Wanafunzi wangu mmoja na mwana hapo Dantan Tau. Okay. Mwambie yeah, Gloria Marion pia weke picha yake. Okay, thank you so much. Uh-huh. Hey, we want to, we want to see them the way we have seen Gloria. Thank you so much yeah, Gloria. Gloria. Ciao. Gloria Marion, yes. Can you, you people do it the way Gloria has done it? We want to see the students. Any other students? Mwanafunzi yote mwingine ambaye yupo? Mwangalie hiyo Wawili. Wapi wapi? Wambedo we can't see them. We can only see you, but we don't see the students. We want to see them. Nimeona. No, no, we have not seen them yet. Weka tu waone. Waweke kamera zao ili tuweze kuwaona. Wanafunzi wekeni kamera muonyeshe sura zenu tafadhali. Yes, we have I've seen the two. Yeah, wa wacha wameta wameta wacha wana wacha wana biwiu. Yes, wacha waseme majina yao. Wacha wao wanafunzi yao. Wao yako wamesawambedha waseme jina yao waseme wanatoka shule gani na wako grade gani. Yes, kabisa. Mhm. Mm mhm. Mm Michael Joseph kutoka Thank you Michael Joseph. Thank you are the CEO of Safaricom. Yeah. Good to know. Mm -hmm. uh, mwingine? I'm Charles Wambeda from Dere. Thank you Charles Wambeda from Dere. Asante sana. Sasa kila mwalima afanye hivyo hata tukichukua muda ni muhimu. We want to know our students is the first time. Yes, Mr. Fires kuna Gloria anataka kujitambulisha pale. Yes, yes, let her go. Gloria, let her. Uh, Gloria please kujitambulisha. And you also say where you Jine are. You you are hold on, hold on Gloria. You also say where you are attending the class from. I know the Mr. Wambeda student is attending from St. Mary's High School Okwala in Western Kenya. Gloria, where are you attending the class from? Yes. And who comes after Gloria? You should tell us where you are attending from. Me, I'm attending from Washington, D.C. in the United States. That's where I'm attending the class from. Yes, go ahead. My name is Gloria Marion. I study in Sunday Complex, and I'm, I'm attending it from home. So where is home? Longer. Where is home? Tell us where your home is. At Awendo. Awendo. Yes, he said Awendo in southern Nyanza. You know, if there's a, a Muzungu from America attending here, won't know where Awendo is. We are global. If there's a Chinese from China, or somebody from Tokyo, Japan, won't know where Awendo is. You, so you say, I'm attending from Awendo in the south in southern Nyanza. In uh, is that west south? Migori. Is that West Kenya? Something like that. Migori. Yes, Migori, Kenya. Yes, Migori, Kenya. So that we know you are looking for. Who is next? Yeah, that's good. Good. We are doing well. Who is next? And yes, members yes. of the call, I, 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 hold on. Members of the call, I just want to tell everybody that the role I'm playing right now is the role for our PDAs, our technical team. I expect Michelle Ouma, Duncan Cheruyot, and the rest to take over when I'm done. Yes. Okay, can we have the next person, please? I'm the vet Gaudencia from St. Mary's Kibabi Girls in Bungoma. I'm, at, I'm attending the class from Busia. Kenya. Thank you so much. Thank you so much. Yes, next. Do you have any more students? We have 25, 27 people who have logged in so far. I only have four students who have introduced themselves. These are others. We are a student. Uh, my, 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 my sister, Mary Maina from Subur Suburoi, Suburoi Elementary and Junior Secondary School. Do you have students? Please can you introduce them. I have uh, Mr. John Yuya from Busia, Kenya. Do you have students? Please introduce them. We want to see them. We have... Um, Oh, uh, my sister Odilia Okonga from the Netherlands, from Bade, Netherlands, a small city in between the boundary of Germany and 
uh, Netherlands. Do you have students? If you do, please introduce them. I have Peter Naya. Peter Naya told me he was from Northeastern. Yes, go ahead, please. Go ahead. Please introduce. Hello? Yes. I've already introduced Gaudencia. Yes. Uh, he's a very uh, Kebabi, but he's, uh, he's in a class in Busia, Kenya. Thank you so much. Yeah. Yeah, next. If, next. If Gaudencia is already introduced, okay? Okay, thank you. Next, next, please. Can we please know whom we are teaching? Yes. My grandpa in Nairobi. Thank you so much. It's a Kiswahili lesson. That's how it's supposed to be done. Makofi kwa... Uyi mwanakumbi ambaye meji introduce kwa Kiswahili. Okay. Hey, Triana. So, Madam Kobe, I think we have confirmed that we have some students in class. The class is not empty. Now, please go ahead and start teaching so that we save time. Asante, asante, sana. Kwa hivyo, tutayidilia somonetu moja kwa moja. Kwa mada ya leo ambapo tunataka kujifunza kuhusu nyakati na hali. Jue jisi ambavyo vitendo mbalimbali mbali, vinatendeka na nyakati ambavyo ambapo zinatendeka na matokeo maalum ya somo hili matokeo maalum ya somo hili ni kadhaa tokeo la kwanza kabisa ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi hiki mwanafunzi aweze kutambua viambishi vya nyakati kwenye vitenzi la pili aweze kutambua vitenzi katika nyakati tofauti tofauti tatu aweze kutunga sentensi akitumia vitenzi katika nyakati mbalimbali mbali. na mwisho aweze kufurahia zoezi la kutunga sentensi na vitenzi katika nyakati mbalimbali mbali na wenzake. Kwa hivyo eh, jambo la kwanza ambalo ningependa wale walimu ambao mko pamoja na wanafunzi. Walimu wangu ambao mko pamoja na wanafunzi. Eh Nataka muangalie kuna picha kadhaa ambazo zinaashiria vitendo mbalimbali kuna picha zinazoashiria vitendo mbalimbali Wanafunzi niangalie alafu muniambie ninatenda kitendo gani uh. Uh, on the slides, please remove the slides. But let me be seen so that I, I can do some actions. I don't know that technology. So that yes, 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 yes. Nataka muniangalia. Unaweza ku Unaweza kuwa na fanya nini? Unaniona wanafunzi? Ni 
Kitendo cha pili Ninafanya nini? Unasoma. Unasoma. Aya asante sana. Sasa ningependa walimu mali mupo kutenda vitendo mbalimbali na wanafunzi waweze kutambua mnatenda vitendo gani. Alafu kila mwanafunzi atatuambia ameona mwalimu wake akitenda nini. Nyinyi wenyewe mwalimu atende kitendo mwanafunzi atuambie ametenda kitendo gani. Nitaita mwanafunzi eh uh, baya sina majina yote ya wanafunzi ninakumbuka Jose Ulikuwa na Jose Umeona kitendo gani? Ameketi. Aya asante. Aya mwingine atuambie kitendo kile ambacho ameona? Anaandika. Aya, asante mwingine. Soma. Anasoma. Anasoma. Asante sana. Nashukuru kwa hivyo vitendo ambavyo mmeona walimu wakivitenda. Sasa tunaendelea na somo letu naomba munirudishie slides. Technical team next time it will be better today those are the teething problems. Aya. Technical team tumeweza kutambua vitendo mbalimbali ambavyo vimefanywa na wanafunzi. Na leo nataka tu, tuzungumzie kuhusu nyakati. Na jambo la kwanza ni kuelezea maana ya wakati au nyakati katika lugha ya Kiswahili tunayojifunza hivi leo. Ni kwamba nyakati hutumika wakati kueleza wakati wa kutendeka kwa kitendo ambapo tuna nyakati tatu kuu katika lugha ya Kiswahili zile ambazo tunajifunza tunaanza na wakati uliopita wakati uliopita E, tukiwa hapo katika wakati uliopita kila wanafunzi aandike kitendo alichokitenda jana kitendo kimoja alichokitenda jana mwalimu mwelekeze mwanafunzi kuandika Ukimaliza unaniambia umemaliza? Nimemaliza. Mwingine? Tuko kwa wakati uliopita. Mm. ambayo ni slide ya sita wale mnaashia slide slide ya sita nimemaliza sawa asante wakati uliopita unawakilishwa na kiambishi li kila mwanafunzi sema li li 
Li. 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 Asante ni sana. Kuonyesha kwamba kitendo kimetendeka na muda mrefu umepita. Nikitoa kwa mfano jana nilitembea kwenda shuleni. Jana nilitembea kwenda shuleni. Mukisikiza katika hiyo sentensi ya jana nilitembea kwenda shuleni kuna kitenzi nilitembea. Na katika hicho kitenzi nilitembea kuna kiambishi li. Hicho kiambishi li kimetumika kuwakilisha wakati uliopita kwa sababu kitendo cha kutembea kilifanyika na muda mrefu umeisha. Kwa hivyo ni wakati uliopita. Tuko pamoja wanafunzi? Naam. Haya, kila wanafunzi amueleze mwenzake au mwalimu mwalimu wake kitendo kimoja alichokifanya jana. Kitendo kimoja ambacho ulikifanya jana Na ningependa kuona muandike hapo. Ningependa wanafunzi walimu saidia wanafunzi kuandika kwenye chati kitendo ambacho walitenda jana. Ninaangalia Andika hapo kwenye chati kitendo kimoja ambacho ulikifanya jana. Walimu tafadhali waelekeze waelekeze wanafunzi kuandika J Sawa ikiwa ni vigumu kuandika kwenye chati wacha waandike kwenye kitabu alafu tutapiga picha na kitume nitumiwe baada ya hapo itakuwa rahisi ili tusipoteze muda mrefu sana Andika kitendo ulicho kitenda jana Changu nimesema nilitembea kwenda shuleni jana Sawa tuendelee Tupige hatua sasa huo ni wakati uliopita kitendo ambacho kilitendeka na muda mrefu umepita tangu kitendo hicho kitendeke. Kwa hivyo ikiwa ulitenda kitendo asubuhi na sasa imekuwa jioni utasema nilitenda kitendo fulani. Asante sana. Tuangalie sasa wakati unaofuata ambao ni wakati uliopo Asante tuko kwa wakati uliopo Wakati huu unawakilishwa na kiambishi na na hutumika kuonyesha kuwa kitendo kinatendeka sasa hivi Yaani kitendo kinaendelea kutendeka sasa hivi tuna wakati tunazungumza. Kwa mfano, naweza kusema tunasoma. Sababu hicho ni kitendo tunachokitenda sasa hivi. Wanafunzi hebu sema tunasoma. 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 Aya, asante. Asante sana. Sasa walimu walimu unaponisikiza nataka mtende utende kitendo na wanafunzi waseme unatenda kitendo kipi? Tenda kitendo chochote kile wanafunzi waweze kutambua ni kitendo kipi unakitenda. 
Rudia? Asante ni aya na wengine anacheza anaandika Mhm Umesikia wengine wanaandika na wengine Hicho ni kitendo kipi Tunapiga mabofu Asante Aya nimeona mwingine Dan ninaruka. Kwa hivyo kitendo unachokitenda sasa hivi ni wakati uliopo, yani wakati wa sasa hivi. Aya tupige hatua twende kwa wakati wa tatu. Asante sana nimeona mwingine anaandika. Sasa nataka tuangalie wakati ujao wakati ujao unaowakilishwa na kiambishi ta semeni ta 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 asante ta wakati ujao unawakilishwa na kiambishi ta Unaonyesha kuwa kitendo bado hakijatendeka lakini kuna matarajio kwamba kitendo hicho kitatendeka baadaye inaweza kuwa kwa sababu saini jioni tuseme kitendo hicho kitatendeka usiku ama kitendeke kesho ama wiki ijayo au mwezi ujao kwa hivyo hakijafanyika lakini tuna matumaini kwamba kitendo hicho kitatendeka nitawapatia mfano baada ya chakula cha usiku tutalala mfano utalala kwa hivyo mnaona neno tutalala ni kitenzi hicho tutalala hiyo ta inawakilisha wakati ujao haya Eneza mwenzako mambo mawili ambayo utafanya kesho. Hapa Kenya kesho itakuwa ni Jumapili. Kwa hivyo muwe wawili wawili. Asante wanafunzi na waona darasani kweni kwa wawili wawili. Eleza mwenzako mambo mawili ambayo utayatenda kesho. Asante kwa wanaoandika. Yunisi amesema eh aje ni asaini tuko katika wakati ujao Yunis Aya mwalimu hakikisha wanafunzi wameandika chini mambo hayo mawili ambayo watafanya kesho Dana amesema nitaenda kanisani Mwingine yule wa Mr. Yuya amesema tutaenda kanisani. Wengine mtatenda mambo yepi? Haya mwingine amesema nitaenda shuleni. Asante Yunis. Tunapata sokoni. Asante, nimewasikia vyema kabisa mtaenda sokoni. Kitendo kingine? Mtaenda wapi? Asante, kuna mwingine amesema tutaenda kula kuku kesho. Nimesoma hiyo. Asante sana. Kwa hivyo vitendo ambavyo mnatarajia kuvifanya kesho. Sasa ningependa kila mmoja atazame kuna maneno ambayo tumeweka hapo ya nye... kuna vitenzi ambavyo viko katika nyakati mbalimbali Mnaviona hivyo vitenzi Mwalimu ameweza kuwaonyesha hivyo vitenzi 
Naam. Asante. Sasa ninataka kila mwanafunzi agawe vitenzi hivyo katika makundi matatu. Kundi la kwanza vitenzi vya wakati uliopita. Tumeelewana? Naam. Vitenzi katika wakati uliopita uviandike. Upande wa pili vitenzi katika wakati uliopo navyo uviorodheshe vitenzi katika wakati uliopo uviorodheshe na katika kundi la tatu uniandikie vitenzi katika wakati ujao hivyo nataka uandike kwenye karatasi yako wale okay wale naona kuna wengine hawana vitabu ni sawa leo ni somo la kwanza ni la majaribio lakini tutakuwa tunafika darasani tukiwa na kitabu na kalamu kwa leo ni sawa mwalimu awasaidie kuvitambua vitenzi hivyo na mubigawe katika nyakati hizo tatu tofauti naam vitenzi hivyo naona vimeonyeshwa vizuri Naandika. Tutasoma. Tutasoma. Natumai kwamba tumemaliza tumemaliza kugawa vitenzi hivyo ikiwa kuna changamoto huu ndio wakati wa kutuelezea ili tuweze kujua tatizo liko wapi Sijui kidogo mtu anachezea ni screen na tuoni Aya tafadhali technical team Can you make sure they can see the screen well? You, I don't know you can enlarge it. If I was to share, I know I would have been able to enlarge that screen. But maybe the gadget I'm using today is not in a position to enlarge. Okay, okay. Mume viona vizuri? Eh, vionekana sasa. Aya viandike sasa kama vinaonekana vizuri vigawe katika kundi la kwanza vya wakati uliopita kundi la pili vya wakati uliopo na kundi la tatu vya wakati ujao Mwalimu hakikisha wanafunzi wamefanya kazi hiyo hasa wale wako na vitabu waandike vizuri Mambo amemaliza. Ikiwa umemaliza mniambie ili tupige hatua twende kwa Nimemaliza. Tumemaliza. Asante. Ndio. Kwa hivyo tukiangalia jedwali hilo 
kuna vitenzi tisa kitenzi cha kwanza ataandika kinafaa kuwa katika kundi la wakati ujao mwalimu angalia kama waliweka hivyo katika wakati ujao kitenzi cha pili waliosha kinafaa kuwa katika kundi la kwanza wakati uliopita wakati uliopita kitenzi cha tatu unaandika unaandika kinafaa kuwa katika kundi la pili wakati uliopo Ehe natumai mwalimu anaangalia nasikia sauti Haya kitenzi cha nne tutasoma kiwekwe katika kundi la wakati ujao Mwalimu angalia kwamba wanafunzi wameweka kitenzi hicho katika wakati ujao Kitenzi kinachofuata anapika anapika kipo katika wakati uliopo wakati uliopo uh, kitenzi walitembea kipo katika wakati uliopita wakati uliopita anafunza anafunza kipo katika wakati uliopo utacheza kipo katika wakati ujao na mwisho alilala kipo katika wakati uliopita natumai kwamba sote tumeweza kupitia na mmepata vilivyo ndio Asante asante sana kwa majibu hayo. Sasa ningependa tuende kwa slide inayofuata. Kuna sentensi ambazo zimeandikwa hapo. Kuna sentensi ambazo zimeandikwa hapo. Kwa pamoja nataka tusome sentensi ya kwanza. Mwingine ameongezea sana. Haya mama anapika chakula kitamu. Sentensi hiyo iko katika wakati upi? Uliopo. Asante. Sentensi ya pili tusome sote kwa sauti. Asante jana mtoto alilia sana. Sentensi hiyo iko katika wakati upi? Wakati uliopita. Wakati uliopita. Haya sentensi ya tatu tusome Kesho sisi tutaenda mjini. Kesho sisi tutaenda mjini. Soma vizuri. Kesho sisi tutaenda mjini. Asante. Sentensi hiyo ipo katika wakati upi? Wakati ujao. Wakati ujao. Asante ni wakati ujao. Aya sentensi ya nne tusome. Asante. Iko katika wakati upi? Wakati uliopo. Wakati uliopo. Aya tunaendelea vizuri. Sentensi inayofuata tusome. Na mkulima atalima shamba lake. Iko katika wakati upi? Wakati ujao. Ujao. wakati ujao. Na sentensi ya mwisho soma. 
Asante. Yuko katika wakati upi? Uliopita. Naam, sentence hiyo iko katika wakati uliopita. Sasa tunataka kufanya zoezi wale ambao mna vitabu na kalamu. Kuna zoezi la kwanza zoezi a ambapo umeambiwa andika vitenzi viwili a katika wakati uliopita b katika wakati uliopo na c katika wakati ujao ujao Usitumie vitenzi ambavyo tayari tumevizungumzia tafadhali tumia vitenzi vingine tofauti Walimu waelekeze wanafunzi hakikisha kwamba hawatumii vile vitenzi ambavyo tumevitumia katika somo hili ili wapanue mawazo yao watumie vitenzi vingine tofauti Kwa hivyo natarajia kila mwanafunzi aandike vitenzi sita Mwalimu hao wanafunzi wengi ambao hawana vitabu unaweza kuwachagua kila mmoja kuambie vitenzi vyake viwili katika nyakati hizo tofauti Tuendelee kwa sababu ya muda. Twende kwa zoezi la ba. Zoezi la ba linasema geuza sentenzi hizi ziwe katika wakati uliopo. Kuna sentensi nne hapo. Kuna sentensi nne hapo. Mwalimu waelekeze wanafunzi kugeuza sentensi hizo ziwe katika wakati uliopo Mwalimu kuna wanafunzi wanapiga kelele darasani 
Wapunguze kelele. Hizo sentenzi nne zigeuzwe ziwe katika wakati uliopo. Aya, e, ninashukuru walimu tafadhali hakikisha mnaangalia hiyo kazi ya wanafunzi wale ambao wanaandika kwa vitabu ningependa kazi hiyo ipiwe picha nitatumiwa ili niweze kuhakiki kwamba kazi yenyewe imefanywa vilivyo kwa sasa hivi ningependa tutamatishe somo hilo la leo kwa kulipitia kwa kifupi wanafunzi ningependa muniambie tumejifunza nini siku ya leo tafadhali andika walimu waelekeze wanafunzi kuandika sababu tunatamatisha somo e, nimeona Helen anasema anaswali Helen Ndiyo. una swali karibu unaweza kuuliza swali lako Helen Kama mtu Kuliza Kama mtu ameandika kwa kitabu na hajatuma naweza kueleza Naam unaweza kueleza kumbuka hili ni somo la kwanza Tunajaribu kuangalia baadhi ya changamoto kwa hivyo unaruhusa ya kueleza. Umesema kuwa wakati uliopita Naam. Kueleza Kitendo hakikisha Siku elewa hiyo wakati uliopita. Okay, asante sana Helen, ningependa kukueleza tena. E, nimesema kwamba wakati uliopita ambao unawakilishwa na kiambishi li. Unatuonyesha kwamba kitendo kilitendeka na muda umepita, muda mrefu umepita. Kwa mfano ikiwa ulienda shuleni jana huo ni wakati uliopita ulienda jana kwa hivyo wakati umepita kwa hivyo tunasema huo ni wakati uliopita ikiwa wakati uliamka asubuhi ikiwa ulikunywa chai kitendo hicho kunywa chai tunasema ulikunywa chai kwa hivyo wakati ulipita sababu ilikuwa ni asubuhi na sasa hivi ni jioni. Hicho ni kitendo cha wakati uliopita. Sijui kama unanipata vizuri Helen. Ndio nakupata. Na kwa hivyo na tunakuelezea wakati huo tunatumia kiambishi li. Umeridhika? Ndio. Asante na shukuru. Ikiwa kuna mwingine ambaye anaswali usiende nalo tafadhali uliza ili tuweze kulifafanua. Uh, naona muda ambao tulipewa unazidi kuyoyoma wakati umepita Nina, ningependa kuhitimisha uh, somo la leo ambapo tumejifunza kuhusu nyakati za Kiswahili na tumeangalia nyakati tatu 
Kwanza ni wakati uliopita ambao Helen amekuwa kiulizia wakati unaoonyesha kwamba kitendo kilitendwa na muda mrefu umepita. Pili tumejifunza kuhusu wakati uliopo kuonyesha kwamba kitendo kinatendeka sasa hivi. Na mwisho tumezungumzia kuhusu wakati ujao kumaanisha kwamba kitendo hakijatendeka lakini kinatarajiwa kutendeka na unawakilishwa na kiambishi ta. Kwa sasa walimu pamoja na wanafunzi ningependa kutamatishia somo langu hapo leo na ni matarajio yangu kwamba tutakutana tena wiki ijayo na somo litakuwa bora zaidi kuliko lile ambalo limekuwepo leo.